Hello, dearest learners. Welcome to my channel, Nurture Education. Today in this video, I'm going to look at common mistake three. Guys, you know, this is a series of videos where I am discussing or figuring out the most common mistake that we tend to make every day, either in speaking or in writing. আচ্ছা বলুন তো আপনি যখন কোনো কিছু লিখেন তখন আপনি লেখার সময় কি লিখেন এভরি ডে অর এভরি ডে দুটোর মধ্যে পার্থক্য কি আমরা দেখতে পাচ্ছি এভরি ডে একটা হচ্ছে কি দুইটা ওয়ার্ড মাঝখানে স্পেস আছে আর একটা হচ্ছে কি এভরি ডে একটা সিঙ্গেল ওয়ার্ড মাঝখানে কোনো স্পেস নেই এখন প্রশ্ন হলো যে আপনি যখন বলেন কথা বলার সময় এভরি ডে স্পেস থাকুক বা না থাকুক সেটা আসলে কেউ দেখতে পায় না বাট যখন আমরা লিখতে যাই কোনো কিছু তখন কিন্তু আসলে স্পেস দিয়ে লিখব মানে দুটো ওয়ার্ড লিখবো নাকি একটা ওয়ার্ড লিখবো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং আমরা যারা ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজার ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজার আমরা যেটা দেখতে পাই সেটা হচ্ছে বিশেষ করে আমাদের দেশে যারা স্টুডেন্ট আছে তাদের প্রায় নাইনটি নাইন পার্সেন্টেরও বেশি স্টুডেন্ট কি করে এই জিনিসটা ভুল করে আসলে যেটা লেখা দরকার সেটা না লিখে তারা আরেকটা লিখে ঠিক আছে তাহলে ভুলটা কোথায় চলেন আমরা দুটো উদাহরণ নেই এবং এই উদাহরণ দুটি অ্যানালাইসিস করে ভুলটাকে বের করে দিই রাইট ধরেন একটা সেন্টেন্স দিলাম সেটা হচ্ছে কি আই গো টু ইউনিভার্সিটি এভরি ডে আর একটা সেন্টেন্স হচ্ছে সেম I go to university every day. তাহলে এই দুটো সেন্টেন্সের মধ্যে প্রথমটার মধ্যে আমরা কি করেছি এভরি ডেটাকে দুটো ডিফারেন্ট ওয়ার্ডে লিখেছি মাঝখানে স্পেস রেখে আর পরের সেন্টেন্সটাতে আমরা কি করলাম একটা সিঙ্গেল ওয়ার্ড আই গো টু ইউনিভার্সিটি এভরি ডে আই মিন একটা সিঙ্গেল ওয়ার্ড রাইট এখন প্রশ্ন হলো এই দুটো সেন্টেন্সের মধ্যে আসলে কোনটা কারেক্ট এই জায়গাটাই টুইস্ট এবং এখানে আমরা কি করি ভুল করি ওকে তো আজকে এই ভিডিও দেখার পর হোপফুলি এই ভুলটা আপনি আর কখনোই করবেন না এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে যে আমরা যে ভুলটা করি এটা আমরা কখনো জানি না যে এখানে একটা ভুল আছে রাইট এই দুটো সেন্টেন্সের মধ্যে আই গো টু মাই ইউনিভার্সিটি এভরি ডে প্রথম সেন্টেন্সটাই কারেক্ট যেখানে আমি কি করেছি এভরি ডেটাকে দুটো ওয়ার্ডে বিশ্লেষণ করেছি অর্থাৎ আই গো টু মাই ইউনিভার্সিটি এভরি ডে এখানে এভরি ডেটা অবশ্যই কি করতে হবে আলাদা দুটো ওয়ার্ডে লিখতে হবে এভরি একটা ওয়ার্ড ডে একটা ওয়ার্ড বাট আমরা যেটা করি আমাদের ওই নাইনটি নাইন পার্সেন্ট উপরে যেটা বললাম সেটা আমরা সেকেন্ড সেন্টেন্সটা ফলো করি সেটা হচ্ছে কি আমরা একটা ওয়ার্ডে লিখি এটাই হচ্ছে আমাদের কমেন্ট মিস্টেক তার মানে হচ্ছে দুটো ওয়ার্ডের জায়গায় আমরা এভরি ডেকে একটা ওয়ার্ডে লিখি ঠিক আছে মজার ব্যাপার হচ্ছে এই দুটো জিনিসই কিন্তু সপ্তগত দিক থেকে কারেক্ট এভরি ডে একটা ওয়ার্ড এটাও বাস্তবে আছে ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে আবার এভরি ডে দুটো ওয়ার্ড সেটাও কিন্তু বাস্তবে আছে তাহলে আমরা ভুলটা কোথায় করি আমরা ভুলটা করি হচ্ছে ব্যবহারে একটার জায়গায় আমরা আরেকটা ব্যবহার করে ফেলি সো যে কমন মিস্টেকটা আমরা করি সেটা একটু আলোচনা করলাম এখন আমরা ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়ে যাই কেন এভরি ডেটা হবে সেটা আমরা বা কোন ধরনের সেন্টেন্সগুলোতে হবে সেটা আমি একটু বলে দিচ্ছি এই যে আমি প্রতিদিন ইউনিভার্সিটিতে যাই এই জাতীয় যে সেন্সগুলো সেন্টেন্সগুলো থাকে আই গো টু মাই ইউনিভার্সিটি এভরি ডে হি গোস টু হিজ ইউনিভার্সিটি এভরি ডে আই গো টু মাই ওয়ার্ক প্লেস এভরি ডে তারপরে আই ইট এভরি ডে আই রিড এভরি ডে আই লার্ন ইংলিশ এভরি ডে বোঝা গেল এই যে যে সেন্টেন্সগুলো এই ধরনের প্রতিদিন বুঝাতে আমরা আসলে এভরি ডে যেটা লিখি সেটা ডাবল ওয়ার্ডে লিখতে হবে অর্থাৎ এভরি ডে দুটো আলাদা ওয়ার্ডে লিখতে হবে ঠিক সো সো এখানে যদি আমরা আই গো টু মাই ইউনিভার্সিটি এভরি ডে একটা ওয়ার্ড লিখি আই লার্ন ইংলিশ এভরি ডে একটা ওয়ার্ড লিখি সেটা হচ্ছে কি সম্পূর্ণ ভুল মনে থাকবে তাহলে এবার তাহলে একটু আলোচনা করব যে এভরি ডে যে সিঙ্গেল ওয়ার্ড সেটা আসলে কোথায় ইউজ হয় এটা বেসিকলি একটা সেন্টেন্সে অ্যাজেকটিভের কাজ করে তার মানে কি এটা নাউনকে মডিফাই করে যেমন ধরেন একটা সেন্টেন্স দিলাম যে এটা আমার দৈনন্দিন কাজ তাহলে দৈনন্দিন কাজ দিস ইজ মাই এভরি ডে ওয়ার্ক তাহলে এখানে এভরি ডে কি করেছে ওয়ার্কটাকে মডিফাই করে কিন্তু অ্যাজেকটিভ হয়ে গেছে বা আমি বললাম কি যে দিস ইজ মাই এভরি ডে শিডিউল ঠিক আছে দিস ইজ মাই এভরি ডে ডায়েট চার্ট তার মানে কি হচ্ছে আমার প্রতিদিনের খাবারের তালিকা খেয়াল করেন 
এখানে কিন্তু এভরি ডেটা কি ওয়ার্কের আগে বসলো তারপর হচ্ছে আমি বলতে পারি এভরি ডে রুটিন বা এভরি ডে ডায়েট চার্ট এভরি ডে শিডিউল তো এভরি ডেটা কি করেছে এখানে শিডিউলকে ডায়েট চার্টকে ওয়ার্ককে এগুলোকে কি করেছে মডিফাই করে এটা একটা অ্যাজেকটিভ হয়ে গেছে এই ক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই কি করতে হবে এভরি ডে শিডিউল এভরি ডেটা একটা ওয়ার্ড হবে কিংবা এভরি ডে রুটিন এভরি ডেটা একটা ওয়ার্ড হবে কিংবা আমি যদি বলি যে এভরি ডে অ্যাক্টিভিটি বা এভরি ডে অ্যাক্টিভিটিস তখনও কি হবে একটা সিঙ্গল ওয়ার্ড হবে কারণ কি এই এভরি ডেটা কি করেছে এই ওয়ার্ডগুলোকে মডিফাই করার কারণে অ্যাজেক্টিভ হয়ে গিয়েছে যে ব্যাপারটা আমরা সবাই জানি ঠিক আছে সো আজকে থেকে যদি এভরি ডেটা এইভাবে ইউজ হয় দিস ইজ মাই এভরি ডে ওয়ার্ক দিস ইজ মাই এভরি ডে শিডিউল দিস ইজ মাই এভরি ডে ডায়েট চার্ট সে সকল ক্ষেত্রে যেহেতু এটা অ্যাজেক্টিভ হয়ে গেছে অতএব এটাকে একটা ওয়ার্ডে লিখতে হবে আর হি গোস টু হিজ ইউনিভার্সিটি এভরি ডে শি ইটস এভরি ডে এ ধরনের সেন্টেন্সগুলোতে এভরি ডেটা আমরা কী করবো অবশ্যই ডাবল ওয়ার্ডে ইউজ করতে হবে এভরি ডে শি গোস টু হার ইউনিভার্সিটি এভরি ডে দিস ইজ হার এভরি ডে ওয়ার্ক বুঝে গেল ব্যাপারটা তাহলে একটা হচ্ছে ডাবল ওয়ার্ড আর একটা হচ্ছে সিঙ্গল ওয়ার্ড এই পার্থক্যটা আমরা আজকে থেকে মনে রাখব এবং আমরা যখন কোনো কিছু লিখতে যাব সেই লেখার সময়ের জন্য এটাকে তাল গোল পাকিয়ে আর না ফেলে এই ভুলটা যেন আমরা না করি এটা একটা ক্রিটিক্যাল মিস্টেক আমরা বেশিরভাগ স্টুডেন্টরা জানি না বাট আজকে যেহেতু জানলাম আমরা খুব গুরুত্ব দিয়ে কি করতে হবে এটাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে ঠিক আছে সো এই ভিডিওটা প্রয়োজনে আমরা আরেকবার ভালো করে দেখি আমার সমস্ত উদাহরণগুলো কি করি আরেকবার ভালো করে শুনেন দেখেন অ্যান্ড দেন আপনি কি করেন আপনার প্রতিদিনকার যে রাইটিং সেখানে তো এভরি ডে ওয়ার্ডটা বারবার ইউজ করতে হয় সেখানে যদি এই মিস্টেকটা আর না করেন ঠিক আছে তাহলে গাইস এটা কিন্তু একটা নতুন তথ্য এটা দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন অ্যান্ড টিপ ফর অল অফ ইউ so i want you to share this video and jodi amar channel ta ekhono subscribe na kore thaken just subscribe kore phelen friend der sathe ebong onnora jara ingreji shekhar byapare khubi agrohi tader ke ki koren ekta invite koren because ami kintu sob dhoroner video ekhane upload korchi so that amra shobai ki korte pari ekshathe ingreji ta shikhte pari thik ache tahole dekha hobe poroborti video common mistake pore but tar ag porjonto ei channel er videos gulo dekhtei thaken right Thank you.